हाई ऑल दिस इज एंशली एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्ट कमांड जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड होती है आपकी एस क्यू एल में क्योंकि आई वोट से सबसे इम्पोर्टेंट रादर सबसे ज्यादा यूज कमांड होती है एस क्यू एल में तो आप बहुत ज्यादा इसे यूज करते हो टू फैच द डेटा फ्रॉम योर टेबल्स विच यू हैव तो डेटा रिट्रीवल डेटा स्टोर तो हो क्या ठीक है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है डेटा रिट्रीवल की आप उसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट की लिस्ट को व्यू कर सकते हो फ्रॉम द डेटा बेस सो उस पर्पज के लिए जो हम यूज करते हैं वो है सिलेक्ट कमांड इट कम्स अंडर डेटा मैन्यूपुलेशन लैंग्वेज सो सिंटेक्स क्या है आप लिखोगे सिलेक्ट अगेन आई एम टेलिंग यू केस इन सेंसिटिव तो कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है सिलेक्ट उसके बाद आप स्पेस दे के एट्रीब्यूट लिस्ट दोगे या फिर आप स्टार साइन दे सकते हो एट्रीब्यूट लिस्ट मतलब कॉलम्स के नाम तो आपको जब कॉलम्स के नाम देने हैं दे हैव टू बी सेपरेटेड विद कॉमर्स आप उसमें एंड वर्ड यूज नहीं कर सकते हो सो यू हैव टू से इफ लेट्स से नेम एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट यू हैव टू राइट नेम कॉमर मार्क्स देन सारे के सारे कॉलम्स देखने हैं तो स्टार लिखेंगे फिर हमें एट्रीब्यूट के नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है फ्रॉम टेबल का नाम जिस भी टेबल से आप देख रहे हो जिसके कॉलम्स आपने लिखे हैं एंड ये ऑप्शनल होता है वेयर कंडीशन अगर आपको कंडीशन देनी है तो आप इसे लिखोगे और अगर कंडीशन नहीं देनी है तो मत लिखो फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरा का पूरा टेबल देखना है अगर मुझे पूरा का पूरा टेबल देखना है सो आई एल बी राइटिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू सी द कम्प्लीट डेटा ऑफ स्टूडेंट टेबल सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से आपको जितना भी डेटा है स्टूडेंट टेबल में जितनी भी रोज है जितने भी कॉलम्स है वो सब दिखेंगे ठीक है सो दिस विल शो यू द कम्प्लीट डेटा इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं जब हम डेटा सेलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सिलेक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन और प्रिडिक्शन सो सिलेक्शन का मतलब क्या है कि यू वांट टू सिलेक्ट सम स्पेसिफिक डेटा सम स्पेसिफिक डेटा मतलब आपको सारा का सारा रोज नहीं दिखानी है आपको रोज को लिमिट करना है कि कौन कौन सी रोज दिखनी चाहिए तो वो हम कैसे लिख सकते हैं मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड यहाँ पे फिर मैंने कंडीशन दे दी कंडीशन क्या दी वेयर क्लास इज इक्वल टू से ट्वेल्थ तो अब ये सिर्फ उन्ही स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिखाएगा जो क्लास ट्वेल्थ में है सो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन जब आप रोज को लिमिट कर रहे हो आपको सारी रोज नहीं देखनी है आपको सिर्फ वो रोज देखनी है जो कंडीशन से मैच करती है सो इट विल शो यू ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड दैट कॉल्ड सिलेक्शन दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन और यू कैन से लाइक प्रोजेक्शन यू कैन ऑल्सो कॉल इट सो द टेक्निकल वर्ड फॉर दैट इज प्रोजेक्शन सो प्रोजेक्शन मीन्स दैट आई डोंट वॉन्ट टू सी ऑल द कॉलम्स आई जस्ट वॉन्ट टू सी स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉलम्स लाइक मुझे स्टूडेंट का नाम देखना है स्टूडेंट की क्लास देखनी है और स्टूडेंट के मार्क्स देखने हैं सो आई बी राइटिंग सिलेक्ट नेम कॉमा क्लास कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट तो जब मैं ये लिखती हूँ सिलेक्ट नेम कॉमा क्लास कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट इट विल शो ऑल द रोज सारी की सारी रोज दिखाएगा अगर मेरे पास सौ स्टूडेंट्स हैं तो सौ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स दिखाएगा लेकिन उनका सिर्फ नाम क्लास और मार्क्स डिस्प्ले होगा बाकी का डेटा वो शो नहीं करेगा तो उनका क्या रोल नंबर है क्या एडमिशन नंबर है वो सब नहीं दिखा रहा है वो सिर्फ नेम क्लास और मार्क्स दिखा रहा है दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्शन सो सिलेक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ रोज टू बी डिस्प्लेड एंड प्रोजेक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड सो विच कॉलम्स यू हैव टू शो दैट्स प्रोजेक्शन एंड विच रोज यू हैव टू शो इज सिलेक्शन आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो जैसे मुझे सिर्फ नेम और मार्क्स देखना है ठीक है नेम और मार्क्स देखना है कहाँ से देखना है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के लिए सो आई कैन राइट वेयर क्लास इज इक्वल टू ट्वेल्थ तो वो सिर्फ नेम और मार्क्स दिखाएगा कहाँ से स्टूडेंट टेबल से सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के लिए दैट इज इट सो दैट्स हाउ वी राइट सेलेक्ट कमांड दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ सेलेक्ट कमांड आप वेयर में कुछ भी कंडीशन दे सकते हो कुछ भी जैसे मुझे वो सारे स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके मार्क्स लेट से 80 से ज्यादा हैं और उनकी क्लास भी देखनी है सो नेम कॉमा मार्क्स कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो मैंने ये कंडीशन दे दी तो ये अब क्या करेगा नेम मार्क्स और क्लास दिखाएगा सिर्फ उन स्टूडेंट की जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है 
आप इसके साथ और कंडीशन देना चाहते हो आप चाहते हो कि वो क्या करे सिर्फ नेम और मार्क्स दिखाए क्लास नहीं दिखाए क्लास में फिक्स ले लेती हूँ कि मुझे सिर्फ ट्वेल्थ क्लास के देखना है सो so, मैंने लिखा नेम और मार्क्स दिखाए फ्रॉम स्टूडेंट वेर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन एटी एंड क्लास इज इक्वल टू ट्वेल्थ अब ट्वेल्थ क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके एटी से ज्यादा मार्क्स हैं तो वो उनके नेम और मार्क्स को शो करेगा अदरवाइज वो उस मार्क्स को शो नहीं करेगा ठीक है मैं आपको कहती हूँ कि डिस्प्ले दिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आप सेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने एट्रीब्यूट के नाम नहीं लिए जब आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बोलते हो एट्रीब्यूट के नाम नहीं लेते हो तो हम सिलेक्ट स्टार लिखते हैं सो क्वेश्चन इज द डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन इधर टेंथ और ट्वेल्थ क्लास सो आपको टेंथ एंड ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखानी है सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेर क्लास इज इक्वल टू टेंथ और क्लास इज इक्वल टू ट्वेल्थ मतलब अगर स्टूडेंट टेंथ में है तो भी दिखाओ और अगर स्टूडेंट ट्वेल्थ में है तो भी दिखाओ सो इट विल शो द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चाहे वो स्टूडेंट आपका टेंथ में हो या वो स्टूडेंट ट्वेल्थ में हो इसलिए हमने और लगाया कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सो इट शुड वर्क ठीक है और एंड हम वहां लगाते हैं जब हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होते हैं एंड और जब दोनों में से कोई एक दोनों भी ट्रू हुई तो भी ठीक है बट कोई एक ट्रू होनी जरूरी है दैट्स हाउ वी यूज योर सिलेक्ट एंड वेयर विद इट सो ये हो गई बेसिक कंडीशन कैसे दी जाती हैं कॉलम्स कैसे रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं सो बेस्ड ऑन दिस मान लो कि आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय जिसके अंदर आपके पास ये कॉलम्स हैं एम्प्लॉय आईडी, डी एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय की सैलरी एम्प्लॉय की जॉब मतलब वो क्लर्क है सेल्समैन है मैनेजर है क्या है सो एम्प्लॉय आईडी हो गया नेम हो गया सैलरी हो गया और डिपार्टमेंट नंबर जिसपे वो जॉब करता है आपको क्या करना है आपको सिलेक्ट कमांड लिखनी है फॉर ऑल दीज थिंग्स फॉर ऑल द कमांड्स विच एम राइटिंग हेयर सो यू हैव टू डिस्प्ले दी नेम एंड जॉब ऑफ ऑल दो एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन फिफ्टी थाउजेंड सो दिस इज इंग्लिश स्टेटमेंट ओके फिर उसके बाद आपको क्या करना है दूसरी कमांड है कि आपको डिस्प्ले करना है दी नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क एज मैनेजर देन इट विल बी डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज work either in department number 10 or 50 so ye ho gaya aur ek aur ek aur hai display the list of employees who earn between फोर्टी थाउजेंड एंड एटी थाउजेंड सो ये फोर कमांड्स हैं इसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे इन द कमेंट्स एंड आई थे यू वेदर इट्स करेक्ट और नॉट सो डू प्रोवाइड द सोल्यूशन इन द कमेंट्स अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया है यू कैन आस्क मी एनी टाइम जस्ट राइट अ कमेंट एंड आई गेट बैक टू यू सो दिस इज वेरी बेसिक्स ऑफ सिलेक्ट कमांड की सिलेक्ट कमांड होती क्या है कंडीशन कैसे देते हैं सो हम जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं वी हैव टू गेट गुड होल ताकि आपको अच्छे से पता हो कि कमांड कैसे काम करती है इसलिए मैं स्लोली आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ सो so, इसको देखो वीडियो को उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो पोस्ट दी आंसर इन दी कमेंट्स सो दैट आई कैन कंफर्म दैट इट्स करेक्ट एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज करेंगे सेलेक्ट के साथ उससे नेक्स्ट वीडियो में और कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पर हम ग्रुप बाय ऑर्डर बाय सब कुछ यूज करेंगे आगे जाके बट दिस इज द वेरी बेसिक सेट ऑफ ऑप्शंस जो आप सिलेक्ट कमांड के साथ यूज कर सकते हो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट लाइक बटन देयर शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे ट्यूशन के स्कूल के 
सो डू शेयर द क्रैश कोर्स वीडियोज इन दोज ग्रुप्स सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकें and do subscribe the channel if you have a subscribed yet and by the time i upload more videos for your course keep watching keep learning thank you